Although we don't know when humans extracted gold for the first time, imagine how awe-inspiring the discovery of this extraordinary material must have been. L'or est une matière formidable pour pouvoir fabriquer des bijoux grâce à ses propriétés. La propriété la plus importante, c'est la malléabilité. C'est-à-dire que l'on peut tordre ce métal avec des outils extrêmement simples. La deuxième grande propriété, c'est la ductilité. C'est-à-dire que l'on peut étirer, vraiment sans que le métal se rompe, un fil très long de matière. The gold can be shaped while cold, thanks to a technique known as hammering. The first preparatory phase consists of flattening the metal with a mallet. Le martelage est une des plus anciennes techniques du travail de l'or. Il s'agit de sculpter une pièce à l'aide d'un marteau en frappant le métal. L'idée, en fait, est de faire une feuille de métal d'épaisseur constante. Et après, il s'agit de frapper cette plaque de métal sur un moule à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elle épouse parfaitement les formes du modèle dessiné. Il est très important de recuire le métal pour éviter qu'il devienne cassant et donc qu'il garde toutes ses propriétés de malléabilité, ce qui permet d'aller très loin dans le détail des formes. Les plus anciens bijoux martelés datent du 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Ils ont été découverts en Bulgarie, plus exactement à Varna, au bord de la mer Noire. Ils datent donc du 5e millénaire. Ils sont beaucoup plus anciens que les bijoux découverts en Mésopotamie et en Égypte. In tribute to their gods or for their sovereigns, some ancient societies took goldsmithing to a very high level of sophistication. Created by nomadic tribes, this gold plate from the 3rd century BC reveals the exceptional craftsmanship of the artisans of ancient China. You can actually see how the artists work on it by looking at the whole pattern. This makes the whole piece very three-dimensional and very artistic. Other techniques are also part of the goldsmith toolbox. Chasing allows a piece of jewelry to be decorated using a burin, while the technique of repousser consists of sculpting the background of the piece itself. L'idée est de marteler, de pousser, de repousser tout simplement les formes pour que sur l'endroit on retrouve les différents détails imprimés. Et c'est ce que l'on retrouve notamment sur ce masque de la culture Nazca, où les détails du visage presque solaire de cette créature sont réalisés au repoussé. In our time, artists like Kathy Chotar in France or Lauren Nicole in California continue to perpetuate the tradition. Here, the technique of hammering sustains an ancestral art while emphasizing the very contemporary line of a pair of earrings.